এই বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব এক পাওয়ারফুল অধ্যায় নিয়ে অষ্টম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় যেখানে বলা আছে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তো পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমত জানতে হবে যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ কি তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়গুলো কি কি থাকবে একটু দেখে নিই আমাদের আলোচনার বিষয় থাকতেছে যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ কি এবং এর সাথে সাথে শিখব আমরা অণু ও পরমাণু এবং দ্বিতীয়ত আলোচনার বিষয় থাকতেছে পরমাণু ধারণার বিকাশ কিভাবে এই পরমাণুটা আমাদের মাঝে আসছে তৃতীয়ত যে জিনিসটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে পরমাণুর গঠন তাহলে চলো ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি প্রথমত আসতেছি আমরা মৌলিক পদার্থ কাকে বলে যে সকল পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ যেমন স্বর্ণকে যদি তুমি টুকরো 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 করে কাটো তাহলে স্বর্ণ ছাড়া সেটা কখনো রূপা হয়ে যাবে না সেই জন্য স্বর্ণ এখানে মৌলিক পদার্থ আবার রূপ এই রূপাকে যতই তুমি কাটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করো সেটা সবসময় রূপই হবে সেটা কখনো স্বর্ণ হয়ে যাবে না তাহলে এইসব জিনিস হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এরকম অসংখ্য মৌলিক পদার্থ আছে যেমন সিলভার হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই সকল মৌলগুলোই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এবার আসা যাক যৌগিক পদার্থ কি যে সকল পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে ওই পদার্থ ছাড়া একাধিক অন্য পদার্থ পাওয়া যায় সেই সকল পদার্থকে আমরা বলবো যৌগিক পদার্থ তাহলে যেমন এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাকে যদি তুমি বিশ্লেষণ করো তাহলে দুইটা জিনিস পাচ্ছ একটা হচ্ছে সোডিয়াম আর একটা হচ্ছে ক্লোরিন পানিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সালফুরিক অ্যাসিডকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে তিনটা মূল পাবো একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর একটা সালফার এবং আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন তাহলে যৌগিক পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে একাধিক নতুন পদার্থ আমরা পেয়ে যাই এটা গেল যৌগিক এবং মৌলিক পদার্থ এরপরে আলোচনা করা যাক অণু ও পরমাণু জিনিসটা কি অণু তাহলে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নামই হচ্ছে অণু যেমন আমরা পানি দেখলাম পানির ছোট্ট একটা পদার্থ যদি নেই সেটাও এইচ টু ওই থাকে আবার সোডিয়াম ক্লোরাইডের ছোট্ট একটা অংশ যদি নেই সেখানেও এন এ সি এলই থাকবে সালফারিক অ্যাসিডের ছোট্ট একটা অংশ যদি নেই সেখানেও এইচ টু অ্যাসও ফোরই থাকবে তাহলে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ওই যৌগের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তাকে আমরা বলবো অন্য এরপরে আসা যাক পরমাণু পরম শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত অনু শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র অর্থাৎ পদার্থের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম কণা অরি নাম হচ্ছে পরমাণু এটা কোন পদার্থের মৌলিক পদার্থের মৌলিক পদার্থের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম কণা যার নাম হচ্ছে পরমাণু বা হাইড্রোজেন একটা মৌলিক পদার্থ এর পরমাণু হচ্ছে এইস আবার অক্সিজেন একটা মৌলিক পদার্থ এর পরমাণু হচ্ছে ও নাইট্রোজেন একটা মৌলিক পদার্থ এর পরমাণু হচ্ছে এন এই হচ্ছে পরমাণু এবং অণু এবার আমরা দ্বিতীয় স্টেপ নিয়ে আলোচনা করি সেখানে ছিল দ্বিতীয় টপিকটাই ছিল পরমাণুর ধারণার বিকাশ এই পরমাণুটা আমাদের কাছে আসলো কিভাবে খ্রিস্টপূর্ব চার শব্দে প্রথম ডেমোক্রেটাস এই অণুর ধারণা প্রদান করেন তিনি বলেন পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত তিনি এর নাম দিয়েছিলেন অণু বা অ্যাটম অ্যাটম শব্দটা তিনি নিয়েছিলেন গ্রিক শব্দ এটোমোস অর্থাৎ যা আর ভাগ করা যায় না এই শব্দ থেকে পরবর্তীতে তার সমসাময়িক দুইটি বিজ্ঞানী ছিলেন একটা নাম হচ্ছে অ্যারিস্টোডো আর একটা হচ্ছে প্লেটো এরা বলছিলেন যে না পদার্থ কি যত ইচ্ছা তত ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনেক বেশি থাকার কারণে মানুষ তাদের কথাটাই মেনে নেয় যার কারণে এই ডেমোক্রেটাসের এই ধারণাটা চাপা পড়ে যায় পরবর্তীতে আঠারোশো তিন সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন যখন এসে বললেন যে না পদার্থকে যত ইচ্ছা তত ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় না একে একটা ছোট্ট একটা অংশে ভাগ করা যায় সেটার নাম হচ্ছে পরমাণু তিনি সর্বপ্রথম পরমাণু ধারণার প্রবর্তন করেন সেজন্য জন ডাল্টনকে পরমাণুবাদের জনক বলা হয়ে থাকে আঠারোশো তিন সালে তিনি বললেন যে পদার্থকে যত ইচ্ছা তত ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় না এক একটা ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় তিনি তার নাম দেন পরমাণু যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন যৌগ পরমাণু এবং মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন সরল পরমাণু এর পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয় যে পরমাণু 
অভিভাজ্য নয় আবার বিভাজ্য নয় এদের মধ্যে তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা থাকে একটা পরমাণুতে তিনটা স্থায়ী কণিকা সাধারণত থাকে একটা হচ্ছে ইলেকট্রন আরেকটা প্রোটন আরেকটা হচ্ছে নিউট্রন একটা পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে রাদার ফোর্ড প্রথমে এই নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন উনিশশো সালে রাদার ফোর্ড বলেন পরমাণুর মধ্যে একটা কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন যার নাম দেন তিনি নিউক্লিয়াস আমরা ডাইনিং স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছি যে এইখানে কেন্দ্রটা একটা পরমাণু কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রের মধ্যে আছে একটা দুইটা কোনা আছে একটা প্রোটন আর একটা হচ্ছে নিউট্রন এই যেটার নাম তিনি দিয়েছিলেন নিউক্লিয়াস এবং এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে হচ্ছে ইলেকট্রন তাহলে আমরা দেখলাম একটা পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্র থাকবে এই কেন্দ্রটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং কেন্দ্রের মধ্যে দুইটা কোনা থাকে একটা হচ্ছে প্রোটন আর একটা হচ্ছে নিউট্রন এবং এর বাইরে যে চারোদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থা থাকে সেটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রন এই হচ্ছে আমাদের পরমাণুর গঠন আজকে আমরা তাহলে কি কি শিখলাম প্রথমত শিখলাম যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ এর সাথে সাথে শিখলাম উনু এবং পরমাণু তার পরবর্তীতে শিখলাম পরমাণু ধারণার বিকাশ এবং তৃতীয় নাম্বার স্টেপে শিখলাম পরমাণুর গঠন ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং কমেন্ট করে তোমাদের প্রবলেমগুলো জানাবে যেন নেক্সট ভিডিওতে আমরা সেই সব প্রবলেম সলভ করতে পারি অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যাতে ওরাও এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হয় আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই